দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 300 আসনে দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নাম আগামী রোববার ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় দলের মনোনয়ন বোর্ডের দ্বিতীয় দিনের সভা পরে ব্রিফিং এ ওবাইদুল কাদের বলেন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি আসার এখনো সুযোগ আছে এই সময় তিনি বলেন বিএনপি সব আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে মইদুল ইসলামের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুক্রবার সকালে শুরু হয় দলের মনোনয়ন বোর্ডের দ্বিতীয় দিনের সভা যেখানে চূড়ান্ত হয় দুইটি বিভাগের দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন পরে বিকেলে দলের সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে ব্রিফিং এ ওবায়দুল কাদের জানান প্রার্থীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য বাদ পড়েছেন এবং এসব আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন নতুন মুখ রোববারের মধ্যে ঘোষণা করা হবে তিনশো আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম আমরা যে সব মনোনয়ন দিয়েছি সেই সব মনোনয়নে ভুল ত্রুটিও থাকতে হবে সেটাও আমাদের সংশোধনের একটা সুযোগ রেখেছে আমরা একসঙ্গে তিনশো আসনের প্রার্থীটা ঘোষণা করতে চাই দুটা দিন অপেক্ষা করেন ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত শরীর দলের বিষয়টা আমরা সেভাবে ভাবছি প্রয়োজন যদি হয় শেষ পর্যন্ত তখন আমাদের সামনে সুযোগ আছে বিএনপি সব আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে অভিযোগ করে ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির আসার এখনও সুযোগ রয়েছে আর ওই দলের অনেক নেতারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানান তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা এখন তারা চোরা গুপ্তা হামলা আজকে দেখুন নাশক চলছে এইসব চোরা গুপ্ত হামলা করে নির্বাচন বন্ড করা যাবে না বন্ডুল করা যাবে না এখন তারা যে মোটিভ নিয়ে ঘুরছে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা এখন দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা পর বেঁচে বিএনপি দলীয়ভাবে জোটগতভাবে না আসতে পারে অথবা বিএনপির ভেতর থেকে অনেকেই ইলেকশন করার প্রস্তুতি দিচ্ছে আওয়ামী লীগের যেসব সংসদ সদস্য বিগত দিনে এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন তাদেরকে এবারে নির্বাচনের জন্য নমিনেশন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও ব্রিফিংয়ে জানান ওবায়দুল কাদের মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনে ঢাকা থেকে আটষট্টিটি ফর্ম সংগ্রহ করেছেন প্রার্থীরা শুক্রবার ঢাকার রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রধানমন্ত্রীর বেসামরিক শিল্প বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানা গেছে ঢাকার প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা এক আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন সালমান এফ রহমান ঢাকা তিন আসনে নসরুল হামিদ ও ঢাকা তেরো আসনে সাদেক খান জাতীয় পার্টি থেকে ঢাকা ছয় আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এছাড়াও জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সঞ্জিদা খানও মনোনয়ন নিয়েছেন ঢাকা জেলার বিশটি আসনের মধ্যে পনেরোটি মহানগর এবং পাঁচটি মহানগরের বাইরে এ কারণে ঢাকায় দুটি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে একটি সেগুন বাগিচায় বিভাগীয় কার্যালয় অন্যটি জেলা প্রশাসক কার্যালয় অনলাইনে চাইলে যে কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন আগামী ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত এই মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে অর্থসহ বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে অদ্ভুত নামের দল গঠনের মাধ্যমে দল ছুটদের ভাগিয়ে ক্ষমতাসীনরা একতরফা নির্বাচন করতে চায় একদিকে বিরোধী নেতাদের নামে মামলা এবং সাজা দেয়া হচ্ছে অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে শুক্রবার এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রেজবি আহমেদ এই নতুন দলের অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম দিয়ে যেতনা হবে বলে অথবা টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একদিকে চলছে তার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে জনগণকে দমন করার জন্য যত ধরনের পদক্ষেপ নিষ্ঠুর পদক্ষেপ সেগুলো যেমন তিনি গ্রহণ করছেন অন্যদিকে চলছে রাষ্ট্রীয় টাকার লোপাট করে দল ছুটদের নিয়ে দল বানানোর কারসাজি চলছে 
নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন দলটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওলি আহমেদ শুক্রবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচন হতে চলেছে আসন ভাগা ভাগের ভোট বঙ্গবন্ধু তাকালিন 3.5 বছর প্রেসিডেন্ট জি এর সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছি তিনবার মন্ত্রী ছিলাম ছয়বার এমপি ছিলাম এখন লোভ করাটা হবে এটা পাপ এখন যদি জনগণের জন্য কিছু কাজ করে যেতে পারি সেটাই হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এই ধরনের পাতানো নির্বাচনে বাগাবাগির নির্বাচনে লোভ লালসার নির্বাচনে কিছু পাওয়ার আশার নির্বাচনে আমরা অংশ গ্রহণ করব না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আমাদের দল এলডিপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ভারত সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতার উপর জোর দিয়েছে দেশটি শুক্রবার দিল্লিতে দুদেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়ে এই অবস্থান জানিয়েছেন বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এর মধ্যে রয়েছে দ্রুত তিস্তা এবং অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান তাছাড়া বাংলাদেশের জনগণের ভিসা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কোয়াত্রার প্রতি অনুরোধ জানান মোমেন দুদেশের বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব তিন দিনে দিল্লি সফরে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে নব্বইটি দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন মাসুদ বিন মোমেন পররাষ্ট্র সচিব ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন আমেরিকা বাস্তববাদী দেশ অতীতের মতো সরকার গঠনের পর এবারও তারা বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে শুক্রবার সিলেটে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ মাজারে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি আমেরিকা খুব বাস্তববাদী সরকার তারা জিনিসটা হয়ে গঠে গেলে তখন ওরে সমর্থন দেয় এবারও তাই হবে তারা আমাদের সাপোর্ট দিবে আমরা বিএনপি কেও বলবো জনগণের মঙ্গল করতে চাও তোমরা এই জ্বালাও পুরা ধ্বংস করে গাড়ি জ্বালিয়ে দেশের নেতৃত্ব করা যায় এই এই অভ্যাস বাদ দেন এবং তারপরে আপনারা নির্বাচনে আসেন আপনারা মোস্ট ওয়েলকাম ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হলে অতীতে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না এবার কমিশন আইন সংশোধন করে বিষয়টি শাস্তির আওতায় এনেছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেছেন ভোটার কেন্দ্রে আসলেই সেটি হবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন শুক্রবার দুপুরে মৌলভীবাজার সার্কিট হাউসে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের রিটার্নিং অফিসার সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা শেষে আনিসুর রহমান এ কথা বলেন অন্যদিকে সকালে রংপুর বিভাগীয় কমিশনার অফিসে আট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন তফসিল ঘোষণার পরও শুধুমাত্র ভোটের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে প্রশাসন সেটিই কমিশনের অধীনে কাজ করে নির্বাচনের সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি ভোটার আসলেই সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা তো আমার উপর নির্ভর করে না এটা যারা যেই দল তাদের উপর নির্ভর করে তাদের নেতৃবৃন্দর উপর তাদের দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আগে কিন্তু ভোটারদের ভয়ভীতি দেখালে কোনো রকম হুমকি ধামকি দিলে কোনো রকম তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার কোনো বিধান ছিল না এইবারের কমিশন আইন সংশোধন করে এই কাজগুলোকে শাস্তির আওতায় এনেছে যদি কোন ভোটারকে রাতের অন্ধকারে কোনোভাবে যদি ভয়ভীতি দেখায় সে যেন নির্ভয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তার অসুবিধাটা তুলে ধরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র কেনায় ঢাকার ধামরায়ের এক বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষর করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বহিষ্কৃত দেওয়ান নাজিমুদ্দিন মঞ্জুর ঢাকার ধামরাই পৌরসভা বিএনপির সাবেক সভাপতি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগের ভিত্তিতে ধামরাই পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি দেওয়ান নাজিমুদ্দিন জুকে দলে প্রাথমিক সদস্য পদ সহ সব পর্যায়ে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এ তথ্যে সত্যতা স্বীকার করে দেওয়ান নাজিমউদ্দিন মঞ্জু বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে 
নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম সংক্রান্ত ঘটনা নিষ্পত্তি করতে 300 বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এতে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী অপরাধ নির্বাচন আচরণ বিধি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রস্তুতি বা পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত করে এমন নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অনুসন্ধান পূর্ব কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে এই অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরা দাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে কুমিল্লার নয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ফেরার পথে দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছেন গোলাম সারোয়ার মজুমদার নামে এক প্রার্থী শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে কুমিল্লা জেলা নির্বাচন কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে হামলার বারো সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে গোলাম সারোয়ার মনোহরগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক তিনি জানান নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন ফর্ম কিনতে জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে যান সেখান থেকে মনোনয়ন ফর্ম কিনে ফেরার পথে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে নির্বাচন কার্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় চার থেকে পাঁচ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হামলা করে কার অনুমতি নিয়ে মনোনয়ন কিনেছেন বলেই মারধর শুরু করে হামলাকারীরা এ ঘটনায় তিনি জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে অভিযোগ দিয়েছেন এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা গত আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা এবং মহানগরীতে চল্লিশটি মামলায় এক হাজার দুশো বাহাত্তর জন বিএনপি নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু সকালে রাজশাহী মহানগর বিএনপি কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে মিজানুর রহমান মিনু বলেন পুলিশি হয়রানি এবং গণগ্রেফতার অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মী এবং সমর্থকরাও নিজেদের বাড়ি ঘরে থাকতে পারছেন না অনেক জায়গায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে না পেয়ে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের আটক করে নিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের হয়রানি বন্ধের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা সংবাদ সম্মেলনে দলের বন এবং পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাদ্দেক হোসেন বুলবুল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ঈশা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জামায়াতকে আগুন সন্ত্রাসী উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে এদের নির্মূল করা হবে চট্টগ্রাম নগরীর জামাল খান এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত সতেরোটি ম্যুরাল উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে তার সাথে ছিলেন মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তথ্যমন্ত্রী বিএনপি জামায়াতকে হায়নার চেয়েও হিংস্র মন্তব্য করে বলেন এরা শুধু ধ্বংসই করতে জানে এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান মন্ত্রী নোয়াখালী জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাবের হোসেন সহ বিএনপির উনত্রিশ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ গত রাতে বেগমগঞ্জ জিরতলি ইউনিয়নের বোনের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আরও আটাশ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সকালে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জানান গ্রেফতারকৃত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাবের হোসেনের বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছে তাদেরকে আজ আদালতে সোপর্দ করার কথা রয়েছে দেশে গরুর মাংসের দাম কোন জায়গায় কোন জায়গায় কমলেও রাজধানীতে প্রভাব খুব একটা দেখা যাচ্ছে না আর কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়েছে সব ধরনের ডালের দাম তবে কিছুটা কমে পাওয়া যাচ্ছে মুরগি এবং ডিম বাজারের সবজির দামও কিছুটা কম মইদুল ইসলামের রিপোর্ট সম্প্রতি দেশে গরুর মাংসের দাম দেড়শো থেকে দুশো টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে এমন কথা নানা মাধ্যমে প্রচার হলেও রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে অনেকটা আগের দামেই বনানী বাজারে দেখা গেল কেজি বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দরে দাম তো আগের মতোই আছে আমি ইয়েতে শুনলাম বাজারে আসছি দেখলাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি আর এক কেজি গোজ দিচ্ছি চৌবিরে নেয় নাই রাইখা দিচ্ছি চৌবিরে দিলে তো সাতশো দিল আমার পুষ্ট তাহলে আমি কীভাবে দিবো কন রাজধানীর কারওয়ান বাজারেও বিক্রি হচ্ছে সাতশো তিরিশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দরে এ বিষয়ে বিক্রেতারাও বলছেন নানা কথা কাস্টমারও বলে গোস্তের দাম কম আসলে হাটে যা দেখুক গোস্তের দাম কম না বাড়তি তখন বুঝা যাবে এভাবে বুঝা যাবে না তবে ব্রয়লার ও সোনালী সহ সব ধরনের মুরগির দাম কিছুটা কমে বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা 
ডিমের দামও কিছুটা কমেছে সোনালী মুরগি এটা গত গতকালকে আমরা এই দামে বিক্রি করছি 270 80 আর ব্রয়লারটা হলো 170 80 এক সপ্তাহ আগে এটা ডজন ছিল 130 টাকা এখন বর্তমানে পোস্টার হলো 120 টাকা পাইকারি পরে গিয়ে আমরা 115 টাকার মতো বাজারে সব ধরনের ডাল এবং আটার দাম কিছুটা বাড়তি সেই সাথে আবারো চিনি সংকট দেখা দিয়েছে বাজারে মশারি ডাল 1 কেজি ডালে গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহে কেজি তো 10 টাকা বাড়ছে সবচেয়ে বেশি বাড়ছে হলো মুগ ডাল 1 কেজি মুগ ডালে পরে কেজিতে 20 টাকা বাড়ছে 1 কেজি বুড়ের ডালে পরে 8 থেকে 10 টাকা কেজিতে বাড়ছে চিনিরা কোনো কোম্পানি আমাদেরকে দিচ্ছে না তীর কোম্পানি ফেরেস কোম্পানি এগুলো কোম্পানি যা আগে আমাদেরকে চিনি দিত এখন কোনো কোম্পানি আমাদেরকে চিনি দেয় না এজন্য চিনি অন বিক্রি করতে পারি না আজকে আমি একটু চাল কিনবো সেটাও দেখি যে অনেক দাম ডালেরও দাম বেশি সবকিছুর দাম বেশি রসুনেরও দাম বেড়েছে তাহলে কি করব বলেন দেশে নতুন ধান উঠতে শুরু করলেও বাজারে এর প্রভাব এখনো পড়েনি বলে জানিয়েছেন চাল বিক্রেতারা তাই চাল বিক্রি হচ্ছে অনেকটা আগের দামেই এখনো নতুন যে ধানটা আসছে না ধানটা এখনো বাজারে প্রভাব পড়ে না কি তো এখন প্রভাব পড়লে বোঝা যাবে কি আসলে কতটুকু ভাড়ে কমে সেটা দেখা যাবে শীত মৌসুম শুরু হয় বাজারে সব ধরনের সবজির দাম কমেছে সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে আলু ও পেঁয়াজের দামও মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বড় জায়গা হতে পারে প্রযুক্তি খাত সেক্ষেত্রে মোবাইল হ্যান্ডসেট থেকে শুরু করে শিল্পের মেশিন উৎপাদন সব ক্ষেত্রে আসতে পারে চীনের বিনিয়োগ ব্যবসায়ী এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রযুক্তি খাতে চীনা বিনিয়োগ দেশের শিল্পের আধুনিকায়নকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তির মেধাসত্ত্বের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের তাগিদ তাদের হাসানুল শাওনের রিপোর্ট একটি দেশের উন্নয়নের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিদেশি বিনিয়োগ বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে আছে চীন দেশের সড়ক সেতু টানেল ডেটা সেন্টার এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন খাতের প্রকল্পে চীনের এই সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তি খাতে চীনের যে বিনিয়োগ সে তুলনায় বাংলাদেশের এই খাতটিতে দেশটির বিনিয়োগ সামান্য যদিও দেশে ব্যবহৃত নানা ধরনের প্রযুক্তিপণ্য এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির বেশিরভাগে আসে চীন থেকে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশি এসব পণ্য উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সরকারকে আরও উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ ব্যবসায়ীদের হাইটেক প্রোডাক্ট যেগুলো আছে সেগুলোর একটা বড় সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশে তৈরি এবং সংযোজিত হওয়ার সেই সম্ভাবনাগুলোকে চাইনিজ যে ইনভেস্টার্স আছে তাদের কাছে আরও বেশি পরিমাণে তুলে ধরা এবং এখানে বিনিয়োগ করতে যে যে ধরনের বাধাগুলো আছে সেই বাধাগুলোকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনাটা খুব জরুরি দেশের ছোট বড় সব ধরনের শিল্পের মেশিনারিজের একটা বড় অংশই আমদানি হয় চীন থেকে বিশেষ করে প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকের কাঁচামাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য অনেকটাই নির্ভর করতে হয় দেশটির ওপর তাই বাংলাদেশেই এসব প্রযুক্তি ও শিল্প পণ্য উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়লে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ভালো সুফল মিলত জাপানের পরে এখন চায়না কিন্তু প্রচুর মেশিন নানা রকমের মেশিন কিন্তু হচ্ছে সেগুলি কিন্তু আসছে বাংলাদেশে চাইনিজরা লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়ে যদি এখানে আসে এখানে ইনভেস্ট করে পাশাপাশি তখন আমরাও কিন্তু সেখানে দেখে দেখে এই জায়গাটা মানে আমরা সমৃদ্ধ হব এবং এই এই জায়গাতে আমাদের দেশীয় লোকগুলি তো কাজ করবে তখন তখন তারাও কিন্তু এই টেকনোলজিটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে দেশের প্রযুক্তি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ না থাকা আর দক্ষ মানব সম্পদের অভাবকে বড় বাধা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ক্যাপিটাল মেশিনারি সেগুলো তৈরির দিকে নজর দেওয়া অর্থাৎ পার্টস কম্পোনেন্টস স্পেয়ার পার্টস এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আমদানি করতে হয় সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে উৎপাদনের কথা ভাবতে পারি সেই সমস্ত জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর সরাসরি বিনিয়োগ সহ আসা এমনকি ইঞ্জিনিয়ার সহ আসা টেকনিশিয়ান আসহ আসা সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে এখানে নিশ্চিত করা দরকার এছাড়া বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতে চীনের বিনিয়োগ বাড়লে দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান বড় বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটা কমে আসত বলেও মনে করেন ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা হাসনুল শাওন এনডিভি নিউজ ঢাকা মনোনয়ন নিয়ে আওয়ামী লীগ এখনই শ্রমিকদের কথা ভাবছে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ দুপুরে আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান সংক্রান্ত 
বান্দরবনে বিস্তৃত সবুজ ঘন জঙ্গল ও পাথরের রহস্যময় আলী গুহার পথে পথে সব রহস্যের হাতছানি মাকড়সার জাল পাখির কিচির মিচির ঝর্ণার পানির শব্দ সব মিলিয়ে গা ছমছমে পরিস্থিতি রহস্য ঘেরা এই ঘোড়া রমঞ্চকর পথ পাড়ি দিতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা বান্দরবান থেকে আলাউদ্দিন শাহরিয়ারের পাঠানো রিপোর্ট আলীকদম উপজেলার মাতামুহুরী নদী ও তৈন খাল ঘেঁষে দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী চূড়ায় আলীগুহার অবস্থান আলীকদম শহর থেকে তিন কিলোমিটারের পথ তৈন খালের ব্রিজ এরপর সিঁড়িপথে নিচে নামার পর আরও ঘণ্টা খানেকের পাথরে হাঁটা পথ বিস্তৃত সবুজ ঘন জঙ্গল খাড়া পাহাড়ের মধ্যখানে বয়ে চলা বিপজ্জনক পিচ্ছিল শিউরে ওঠা পথে রহস্যের সব হাতছানি আমি যেহেতু লাইফে ফার্স্ট টাইম আসছি তো যার কারণে আমি অনেক নার্ভাস একটু ভয় ভয় লাগতেছে আল্লাহ তালা অনেক সুন্দর একটি সৃষ্টি যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি তো এক কথা আমার কাছে অসাধারণ লাগতেছে এই জায়গায় এইরকম জায়গা আর বান্ধবন জেলাতে আর দেখেনি গুহার ভিতরটি ঘুটঘুটে অন্ধকার পাহাড়ের মধ্যখানে লম্বা আকৃতির প্রথম গুহাটি প্রায় একশো ফুটের মতো লম্বা তার পাশেই আরও তিনটি গুহা রয়েছে সবগুলো সুরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় একই রকম একটা সময় এ গুহায় বাদুর ভরপুর থাকলেও ভ্রমণকারীদের আনাগোনায় বাদুরের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে পিচ্ছিল পাথরে পথ ভেঙে পাহাড়ের চূড়ায় গুহার প্রবেশ পথে ওঠার জন্য লোহার দুটি সিঁড়ি নির্মাণ করেছে জেলা প্রশাসন আমাদের উপজেলা প্রশাসন থেকে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি যাতে আমাদের এখানে আরও বেশি করে পর্যটক আসতে পারে সেই জন্য আমরা আমাদের ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তার জন্য আমরা একটা উপজেলা পর্যায়ে কমিটি করেছি এই কমিটির মাধ্যমে আমরা কিভাবে আরও পর্যটকদের সুরক্ষা দিতে পারবো সেই ব্যাপারে কাজ চলতেছে নানানজনের নানা মত থাকলেও অধিকাংশের মতেই আলী সুরঙ্গ বা গুহা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় তেত্রিশ বছর পূর্ণ করে আজ চৌত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশ আর বর্ণিল সাজে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস শিখুন নেতৃত্ব দিন বাঁচুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব মিশন ও রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান নতুন করে নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ হোসেন উনিশশো উনব্বই সালে নয় মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ পরবর্তীতে উনিশশো একানব্বই শিক্ষাবর্ষে চারটি ডিসিপ্লিনে আশি জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি মাত্র দ্বিতলা ভবনে পঁচিশ নভেম্বর শিক্ষা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই থেকে পঁচিশ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়ে আসছে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের দিন আমি মনে করি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যে গতিতে এগিয়ে চলছে বিশেষ করে তার শিক্ষা এবং গবেষণার দিক দিয়ে সেই দিক অটুট থাকবে এবং অনাগত যে ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা রয়েছে তারা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে আমরা নিজেদের ভার্সিটি নিয়ে অনেকটা গর্ব করি আমরা সবাই গর্বিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হতে পারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আরও আগে আগে যাক আরও ভালো হোক जिम्मे ঘাসের ডগায় ধানের শীর্ষে বিন্দু বিন্দু জল কুয়াশা মাখা ভোর ফুটেছে শিউলি বকুল ছাতিমের ফুল রোদের তীব্রতাও কমছে বিকেল হতে না হতেই অনুভূত হয় সন্ধ্যার পর শীতের হেমন্তকাল শেষে এসবের মাধ্যমেই দেশের উত্তরাঞ্চলীয় বিভাগ রংপুরে আগমনী বার্তা দিচ্ছে শীত 
লালমনিরহাট থেকে হায়দার আলী বাবুর পাঠানো রিপোর্ট ঋতুচক্রে কার্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল কার্তিক শেষে অগ্রহায়ণের শুরুতে দেশের উত্তর জনপদে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে দিনের তাপমাত্রায় বেশি হেরফের না হলেও রাতে কমতে শুরু করে তাপমাত্রা দিনের গরম প্রকৃতি সন্ধ্যার পর দ্রুত শীত থেকে শীতল হয় অগ্রহায়ণের আগমনীতে উত্তরের জেলাগুলোর গ্রাম অঞ্চলে শীতের সকালে ঘাসের ডগায় জমছে শিশিরবিন্দু পায়ের স্পর্শে অনুভূত হচ্ছে ঠান্ডা ভোরের সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে মিষ্টি রোদ আর সবুজ ঘাসের পাতার ওপর শিশির বিন্দু জানিয়ে দিচ্ছে দরজায় করা নাচছে শীত ভোরে হালকা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে প্রকৃতি এই কুয়াশা দীর্ঘক্ষণ না থাকলেও কিছুটা শীতের আমেজ ছড়াচ্ছে আর এসবের মধ্যেই প্রকৃতি জানান দিচ্ছে আসছে শীত ঠান্ডা বাড়লে খুবই কষ্ট হয় আবহাওয়া দপ্তর বলছে গত মাসের মাঝামাঝি মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে শুরু করেছে তবে পুরোপুরি শীত অনুভূত হবে ডিসেম্বরে শীতের যে মূল প্রভাবটা সেটা সাধারণত ডিসেম্বরের দিকে আসে অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তিনটা মাসকে আমরা মূলত শীতের মাস বলে থাকি যে কারণেই এখন সময় যাচ্ছে নভেম্বরের শেষের দিকে ঠান্ডাটা আরও জেঁকে বসবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন এবছর শীতকালে তাপমাত্রা বেশি থাকতে পারে তাই শীত কম অনুভূত হতে পারে এবছর এনটিভি নিউজ ডেস্ক অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে ঘাসের ডগায় ধানের শীষে বিন্দু বিন্দু জল কুয়াশা মাখা ভোর ফুটছে শিউলি বকুল ছাতিমের ফুল রোদের তীব্রতা কমছে বিকেল হতে না হতেই অনুভূত হয় সন্ধ্যার পর শীত হেমন্তকাল শেষে এসবের মাধ্যমেই দেশের উত্তরাঞ্চলীয় বিভাগ রংপুরে আগমনী বার্তা দিচ্ছে শীত লালমনিরহাট থেকে হায়দার আলী বাবুর পাঠানো রিপোর্ট ঋতুচক্রে কার্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল কার্তিক শেষে অগ্রহায়ণের শুরুতে দেশের উত্তর জনপদে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে দিনের তাপমাত্রায় বেশি হেরফের না হলেও রাতে কমতে শুরু করে তাপমাত্রা দিনের গরম প্রকৃতি সন্ধ্যার পর দ্রুত শীত থেকে শীতল হয় অগ্রহায়ণের আগমনীতে উত্তরের জেলাগুলোর গ্রাম অঞ্চলে শীতের সকালে ঘাসের ডগায় জমছে শিশিরবিন্দু পায়ের স্পর্শে অনুভূত হচ্ছে ঠান্ডা ভোরের সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে মিষ্টি রোদ আর সবুজ ঘাসের পাতার ওপর শিশির বিন্দু জানিয়ে দিচ্ছে দরজায় করা নাচছে শীত ভোরে হালকা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে প্রকৃতি এই কুয়াশা দীর্ঘক্ষণ না থাকলেও কিছুটা শীতের আমেজ ছড়াচ্ছে আর এসবের মধ্যেই প্রকৃতি জানান দিচ্ছে আসছে শীত ঠান্ডা বাড়লে খুবই কষ্ট হয় তারপরে ওই শীত পড়বে লাগছে ঠান্ডা আবহাওয়া দপ্তর বলছে গত মাসের মাঝামাঝি মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে শুরু করেছে তবে পুরোপুরি শীত অনুভূত হবে ডিসেম্বরে শীতের যে মূল প্রভাবটা সেটা সাধারণত ডিসেম্বরের দিকে আসে অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তিনটা মাসকে আমরা মূলত শীতের মাস বলে থাকি যে কারণেই এখন সময় যত যাচ্ছে নভেম্বরের শেষের দিকে ঠান্ডাটা আরও জেঁকে বসবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন এবছর শীতকালে তাপমাত্রা বেশি থাকতে পারে তাই শীত কম অনুভূত হতে পারে এবছর এনটিভি নিউজ ডেস্ক Bangladesh has briefed around 90 heads of missions based in New Delhi on the recent political scenario and preparations for the next general election in Bangladesh. Mentioning that election is a festive occasion in Bangladesh, as they see it in many democratic countries, Foreign Secretary Masud bin Momen told ambassadors that people of Bangladesh have been eagerly waiting to take part in the democratic process to vote and elect the representatives of their choice. The Election Commission is committed to holding a free and fair election with participation of voters in a festive atmosphere, Masood told the diplomats in New Delhi. He also briefed the ambassadors about Bangladesh's position on various geopolitical contemporary issues. The United States has said it is aware of Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova's deliberate mischaracterization of U.S. foreign policy in the United States Ambassador to Bangladesh, Peter Hasse's meeting. The U.S. does not support any political party in Bangladesh, nor does the U.S. favor one political party over another. The U.S. State Department said in a statement, Washington reiterated that they want what the Bangladeshi people want, that is a free and fair election conducted in a peaceful manner. To support 
that shared goal of free and fair elections conducted in a peaceful manner, the United States Embassy personally engaged and will continue to engage with the government, opposition, civil society, and other stakeholders to ask them to work together for the benefit of the Bangladeshi people. On November 22nd, the Russia has accused that U.S. Ambassador Haas is interfering in the geopolitical affairs of Bangladesh. Meanwhile, BNP has criticized the statement made by Maria Zakharova, spokesperson of the Russian Foreign Ministry, regarding Bangladesh, stating that such remarks have hurt the sentiments of the Bangladeshi people who aspire for democracy. In a statement released to the media on Saturday, BNP senior joint Secretary General Rul Kobi Rizbi Ahmed expressed the party's reaction. Criticizing Zakharova's statement, Rizbi said the spokesperson's remarks are in conflict with the aspirations and position of the Bangladeshi people for a transparent and participatory election. The recent observation made by Russia regarding Bangladesh's politics and upcoming national elections in contradictory is contradictory to the ambition of general populace while expecting a positive role from the country in restoring democracy in Bangladesh. Awami League General Secretary Obadul Kader said that the party has not made any decisions regarding the nomination of its partners within the 14-party alliance. The focus at the moment is not on alliance partners, but rather on selecting candidates who enjoy popularity among the people, Kader said at Awami League President's office in Dhanmundi today. He said they have not reached a decision on whether they will need partners or not. This decision depends on the formation of alliances by opponents. Responding to inquiries from journalists, Kader said nominations will be granted based on a mix of new and established candidates. the dispute between two groups of the Jatiyo party led by the party's chief patron Roshan Shad and chairman GM Kader continues ahead of the national elections as the party's deadline for nomination form sells ended. But neither Russia nor any of our supporters have collected the forms by the deadline. The party started interviewing the nomination seekers. The supporters of the Russians said they will decide on their stance of participation in the election through a meeting. They added that Rosh Nishad would also sit with the Prime Minister before making a decision. The party's Secretary General Muzibul Haq Junu said that there is no time constraint for Rosh Nishad. The nomination form will be given whenever she wants. আমরা তিনশো আসনে এককভাবে লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করব তারপরে আলাপ আলোচনা কি সেটা তো আর বলার কিছু নাই তবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের আগে বলেছি নিজস্বটা কৌশল থাকে আমরা আমাদের সেই কৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি Election Commissioner Ahsan Habib Khan said if BNP joins the national election, the commission will take decision on deferring the election schedule. He said this after an electoral meeting in Chalokati today. This is John Ogon Chai. But the agenda is different. The agenda is taken to our Shangbidan and our Amadir Kazna. It is a very dollar and a very good thing. It is a very good thing. They are most welcome. Amader ka chashe na apna ra. Amake shikari kore na. Amader tarutthi ke jaja kore ni. Amara shabhi kore chhe. The election commission has formed inquiry committees for all 300 constituencies for the resolution of irregularities preceding the national parliamentary election. The Ministry of Law issued a gadget notification in this connection today. Earlier, the EC sent a letter to the ministry in this regard. The committee will be responsible for investigating election-related crimes, breach of the code of conduct, and any anomalies in orchestrating a fair election. The committee will have to submit a comprehensive report to the commission within three days, highlighting its findings and offering recommendations. 
Terming the BNP and the Jamaat as arsonist parties, Information Minister Dr. Hassan Mahmoud said the opposition will be uprooted if Awami League assumes power in the next election. He said this in Chattogram today. Bangladesh Dados Jatio Shangsho Nirbatio Nye Markin Jukturashtro Ke Joriye Rashiyar Parastro Montana Daya Montoper Potibar Janiyatse Dhagasto Markin Dutabash. Aaj ek vibridi the bola hai Rashiyar Parastro Doctor Mukhbatro Maria Jakarova Jukturashtre Parastro Niti O Peter Hasser Bivino Boicho Ke Bishoy Bhulbabe Upostapur Kuratsen. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট দলের পক্ষে কাজ করে না এবং তাদের ও বাংলাদেশের জনগণ উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এতে আরো বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার বিরোধী দল সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এর আগে গত 22 নভেম্বর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাকারোভা নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস October শেষ দিকে সরকার বিরোধী সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে বিরোধী দলের এক সদস্যের সাথে দেখা করেন বিএনপির মহাসমাবেশ আয়োজনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সহায়তা করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়ক মুখপাত্র মারিয়া জাকারোভার এমন বক্তব্য ভ্রান্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে বিএনপি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজবি আহমেদ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয় বিএনপি সমাবেশ আয়োজনে কোনো কূটনৈতিক সহায়তা করেছেন এমন অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত এবং একটি স্বচ্ছ অন্তর্ভুক্তি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক রিজবি বলেন রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান আওয়ামী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার অবদানকে স্বীকার করে বিএনপি উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয় BNP প্রত্যাশা করে জনগণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমর্থন করবে রাশিয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গণতন্ত্র বনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি রাশিয়া ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আহসান হাবিব খান বলেছেন বিএনপি নির্বাচনে আসতে চাইলে তফসিল পেছানোর ব্যাপারে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে দুপুরে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঝালকাঠি পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা শেষে এসব কথা বলেন তিনি অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন উপহার দেওয়ার কথা জানান তিনি বলেন ভোটাররা যাতে কেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহযোগিতা করবে বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ পারভেজ হাসান বিজেপির সেক্টর কমান্ডার Colonel Rajal Kobir, a shomoy upusit chilen. Amader tarup theke jaja korni, amar shobi korici. Amader kache ashen apnara. Amar ke shikari korena. Board rato dikda long nirbatan amkuron korni. Shone ni kato. Shita kiyo amrau chai to. Deshe jono kon chai to. এটা এটা যদি কোনো এরকম আমাদের কাছে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা বসবো কমিশন কমিশন সময় স্থান কালপাত্র এটা বিবেচনা করে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম সংক্রান্ত ঘটনা নিষ্পত্তি করতে 300 বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এতে বলা হয়েছে কমিটির সদস্যরা নির্বাচনী অপরাধ নির্বাচন আচরণ বিধি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বা পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত করে এমন নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম অনুসন্ধান করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে নির্বাচনী আসন ভিত্তিক এসব কমিটিতে আছেন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ জ্যেষ্ঠ সহকারী জজ ও সহকারী জজরা নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় অনুসন্ধান কমিটির কর্মকর্তারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত থাকবেন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উৎসব চলছে দাবি করে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের দেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন কোন পরিস্থিতিতে ও কি ধরনের পটভূমিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে চলেছে তা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কাছে ব্যাখ্যা করেন তিনি 
আজ দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এক সংবাদ সম্মেলনে মোমেন বলেন বাংলাদেশের ভোট কতটা সুষ্ঠু ও অবাধ হয় কিভাবে মানুষ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেন তা পর্যবেক্ষণ করতে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শুক্রবার রাতে হাইকমিশনের পঞ্চাশ জনের বেশি রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ব্রিফ করেন পররাষ্ট্র সচিব বলেন বাংলাদেশ নিয়ে ইতিমধ্যে ভারত তার মনোভাব স্পষ্ট করেছে সংবিধান ও মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেবে নয়াদিল্লি বিশ্বের কাছে বড় দল ছাড়া জাতীয় নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখত হোসেন আর সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের বঞ্চিত হবার আশঙ্কা রয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী মতে নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের সমালোচনা করেন বিশ্লেষকরা রাজধানীতে আজ এক গোল টেবিল বৈঠকে তারা এসব কথা বলেন রিপোর্ট করছেন আরিফুর রহমান রাজধানীতে ভোটার সচেতনতা ও নাগরিক সক্রিয়তা নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্লেষকরা আলোচনায় উঠে আসে আগে দুটি নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে ভোটের চিত্র ও অভিজ্ঞতা নির্বাচনে প্রস্তুতি নিয়ে কমিশনের ভূমিকা সমালোচনা করেন বিশ্লেষকরা তারা মনে করেন সরকারের আন্তরিকতা ও কমিশনের স্বচ্ছতায় পারে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সরকারি দলও জানে যে যতই আমরা আমার কলিগকে টেনে নিয়ে যাই না কেন একসেপ্টেবল ইলেকশন বলতে যেটা হয় সেটা একটা বড় আমি বিএনপির কথা বলছি এনি বিগ পার্টি যার ক্ষমতা আছে তিনশো আসনে প্রতিযোগিতা করার না আসলে সেই ইলেকশনকে ইনক্লুসিভ আমি বলতে পারি ওয়ার্ল্ড বলবে না এখন নির্বাচনের পরে কি হবে আই ডোন্ট নো সরকারের একজন মন্ত্রী বলেছেন ইলেকশনের পরে সবাই মেনে নেবে হয়তো গত দুইটা মেনে নিয়েছে এবার মানবে কিনা আই ডোন্ট নো আমার ক্যালকুলেশন হচ্ছে যে ভেরি ডিফিকাল্ট কিছু ইম্পারফেক্ট ডেমোক্রেসি নিয়ে আমরা হয়তো এক পা দু পা করে আগাচ্ছিলাম সেটা হোচট খেলো এবং ডেমোক্রেসি কেবল ইলেকশন না ডেমোক্রেসি আমার কাছে হচ্ছে মূল্যবোধ যেটা আমি কষ্ট পাই ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস সেই মূল্যবোধের মূল কথা হচ্ছে টলারেন্স পরমত সহিষ্ণুতা বিশ্লেষকরা বলেন নির্বাচনে আগ মুহূর্তে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের যেভাবে গ্রেপ্তার ও বাড়িতে হামলা করা হচ্ছে তা নজিরবিহীন এতে দেশ দীর্ঘ মেয়াদে সংকটে পড়তে পারে বলে শঙ্কা কারো কারো কারা নিশ্চিন্ন হবে এই যে এবং নিশ্চিন্ন হবে কারা এটা তো এটা তো এটা তো বিএনপি আওয়ামী লীগ নয় এটা হলো আমাদের ভোটাধিকার এটা বোধ অধিকার বোধ এটা কি নিশ্চিন্ন হবে বরং এটা আরও প্রকট হবে ব্যাপক হবে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এবং নিশ্চিন্ন হলে যারা এটাকে এটাকে এই যে আমাদেরকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে তারাই নিশ্চিন্ন হবে বরং এই দু মাসের ভেতরে আমাদের ক্ষুদ্র জায়গার থেকে আমরা এই যে আজকে যে চেঁচামেচিটা এই ঘরের ভিতরে করলাম এই চেঁচামেচিটা আরও বড় পরিসরে আমরা করতে পারি কিনা দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নষ্ট হলে রাজনীতিবিদরা বঞ্চিত ও নির্যাতিত হলে ক্ষতি শুধু বিরোধী দলেরই হবে না সব দলকেই মাসুল দেওয়ার সতর্কতাও উচ্চারণ করা হয় আলোচনায় আরিফুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা গরুর মাংসের দাম দেশের কোন কোন স্থানে কমলেও রাজধানীতে এর প্রভাব খুব একটা দেখা যাচ্ছে না আর কেজিতে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়েছে সব ধরনের ডালের দাম তবে কিছুটা কমে পাওয়া যাচ্ছে মুরগি ও টিম বাজারে সবজি দামও কিছুটা কমেছে মজুর ইসলামের রিপোর্ট সম্প্রতি দেশে গরুর মাংসের দাম দেড়শো থেকে দুইশো টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে এমন কথা নানা মাধ্যমে প্রচার হলেও রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে অনেকটা আগের দামেই বনানী বাজারে দেখা গেল কেজি বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দরে দাম তো আগের মতোই আছে আমি ইয়েতে শুনলাম বাজার আসছি দেখলাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি আর এক কেজি ঘুষ দিচ্ছি চৌবিরি নেয় নেই রাইখা দিচ্ছি তাই চৌবিরা দিলে তো সাতশো দিল আমার পুষ্ট তাহলে আমি কীভাবে দিব কন কারণ বাজারেও গরু মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো তিরিশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা দরে এ বিষয়ে বিক্রেতারাও বলছেন নানা কথা কাস্টমারও বলে গোস্তের দাম কম আসলে হাটে যা দেখুক গোস্তের দাম কম না বাড়তি তখন বোঝা যাবে এভাবে বোঝা যাবে না এই যে একটা গরু কাটা চুপ করে বয়া রয়েছে কাটতাম তিনটা ওই জায়গায় কাটলাম একটা তবে ব্রয়লার ও সোনালি সহ সব ধরনের মুরগির দাম কিছুটা কমে বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা ডিমের দামও কিছুটা কমেছে সোনালি মুরগি এটা গত 
গতকাল কি আমরা এই দামে বিক্রি করছি 270 আসি আর বয়লারটা হলো 170 আসি এক সপ্তাহ আগে এটা ডজন ছিল 130 টাকা এখন বর্তমানে পোস্টার হলো 120 টাকা পাইকারি পরে গিয়ে আমরা হলো 115 টাকার মতো বাজারে সব ধরনের ডাল এবং আটার দাম কিছুটা বাড়তি সেই সাথে আবারো চিনি সংকট দেখা দিয়েছে বাজারে মশারি ডাল 1 কেজি ডালে গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহ কেজি তো 10 টাকা বাড়ছে সবচেয়ে বেশি বাড়ছে হলো মগ ডাল 1 কেজি মগ ডালে পরে কেজিতে 20 টাকা বাড়ছে 1 কেজি বুড়ের ডালে পরে 8 থেকে 10 টাকা কেজিতে বাড়ছে চিনিরা কোনো কোম্পানি আমাদেরকে দিচ্ছে না তীর কোম্পানি ফ্রেশ কোম্পানি এগুলো কোম্পানি যা আগে আমাদেরকে চিনি দিত এখন কোনো কোম্পানি আমাদেরকে চিনি দেয় না এজন্য চিনি অন বিক্রি করতে পারি না আজকে আমি একটু চাল কিনবো সেটাও দেখি যে অনেক দাম ডালেরও দাম বেশি সবকিছুরই দাম বেশি রসুনেরও দাম বেড়েছে তাহলে কি করব বলেন দেশে নতুন ধান উঠতে শুরু করলেও বাজারে এর প্রভাব এখনো পড়েনি বলে জানিয়েছেন চাল বিক্রেতারা তাই চাল বিক্রি হচ্ছে অনেকটা আগের দামেই এখনো নতুন যে ধানটা আসছে না ধানটা এখনো বাজারে প্রভাব পড়েনি আর কি তো এখন প্রভাব পড়লে বোঝা যাবে কি আসলে কতটুকু ভাড়ে কমে সেটা দেখা যাবে আর শীত মৌসুম শুরু হয় বাজারে সব ধরনের সবজির দাম কমেছে সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে আলু ও পেঁয়াজের দামও মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে